హా వ్యూస్ వెల్కమ్ టు మై క్లాస్ మనం ఈ వీడియో సెషన్లో క్లాక్స్ అంటే గడియారాలు దీని గురించి మనం ఈ వీడియో సెషన్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం చూడండి మనం జాగ్రత్తగా ఈ క్లాక్స్ అనేది లేకపోతే గడియారాలు అనేది మనం ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ చూసుకున్నా అంటే గ్రూప్స్ కానీ పంచాయతీ సెక్రటరీ కానీ లేకపోతే ఆర్ఆర్బి కానీ రైల్వేస్ లేకపోతే ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ కానీ లేకపోతే ఇంకే కాంపిటేటివ్ నువ్వు మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసిన ఈ క్లాక్స్ అనేది గడియారం అనే నుండి కాన్సెప్ట్ నుండి మ్యాక్సిమం ఒకటి నుండి రెండు క్వశ్చన్లు ఖచ్చితంగా వస్తాయండి మీరు దీన్ని మనం క్లాక్ చూడగానే క్వశ్చన్ చూడగానే గడియారాలు అనే క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసి దాన్ని స్కిప్ చేస్తున్నారు దాన్ని స్కిప్ చేయకుండా ఈజీగా తక్కువ టైంలో అంటే ఏంటంటే మిగిలిన క్వశ్చన్లతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ గడియారాల నుండి వచ్చే క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఈజీ అండి మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఈజీగా తెలిస్తే మనకి ఈజీగా మనకి ఏ క్వశ్చన్ అయినా క్లాస్ నుండి వచ్చినప్పుడు మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు చూడండి మనం ఈరోజు ఈ క్లాస్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఫస్ట్ అసలు క్లాక్ అంటే గడియారము అనేది ఎలా ఉంటుంది మీరు డైల్ చూసారా డైల్ డైల్ అంటే సన్ డైల్ సన్ డైల్ అంటే చూడండి సర్కిల్ ఉంది కదా ఈ సర్కిల్ షేప్ ఉన్న దాన్నే దాన్ని డైల్ అంటారు సర్కిల్ షేప్ ఉంది కదండి దీన్ని డైల్ సన్ డైల్ అంటే సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాడో అంటే దాని యొక్క నేడ సూర్యుడి నేడ మనకి ఏ విధంగా అయితే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకుంటాం ఫిజిక్స్లో డైల్ అంటే ఒక అర్థం పెట్టి దాని యొక్క లైటు అలాగే ఈ యొక్క డైల్ మన గడియారం అంటే ఏంటంటే ఒక డైల్ ఉంటుంది ఆ డైల్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇంకా డివిజన్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇలాగా ఒక్కొక్క డివిజన్స్ ఉంటాయి ఎన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక డేట్ అంటే ఇలా పెద్దవి ఉన్నాయి కదండి ఈ పెద్ద డివిజన్లు మొత్తం ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఉంటాయండి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు అలా ప్రతి ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదండి గడియారంలో నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే చిన్న చిన్న డివిజన్స్ ఉన్నాయి కదండి ఇక్కడ ఈ షేప్లో చూసారా ఈ గడియారంలో చిన్న చిన్నవి మొత్తం ఏంటంటే సిక్స్టీ డివిజన్స్ ఉంటాయండి మొత్తం ఎన్ని డివిజన్స్ సిక్స్టీ డివిజన్స్ మొత్తం మన సర్కిల్ అంటే వృత్తం వృత్తంలో ఎన్ని డిగ్రీలు ఉంటుందండి సిక్స్టీ డివిజన్స్కి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఉంటుందండి చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా సరే అండి ఇప్పుడు మనం క్లాక్ మన ఈ క్లాక్ అనేది గడియారం అనేది ఈ కాన్సెప్ట్కి వచ్చినప్పుడు మనం గడియారంలో ఏమేమి ఉంటాయి మనం బేసిక్గా అవి తెలుసుకోవాలి తర్వాత మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనేది మనం నీట్గా మన క్యాలిక్యులేషన్లో లేకపోతే కాన్సెప్ట్లో మనం నీట్గా నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఏంటంటే అసలు గడియారంలు ఏ డేట్ ఉంటాయి నేర్చుకోవాలి గడియారంలో ఏ డేట్ ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇందులో మూడు ముళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి చూసారా మీరు ఈ గడియారంలో ఇది ఒక చిన్న ముళ్ళు దానికంటే కొంచెం పెద్ద ముళ్ళు దానికంటే కొంచెం పెద్ద ముళ్ళు మూడు ముళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే చిన్న ముళ్ళు స్మాల్ చిన్న ముళ్ళు ఏమంటారంటే అవర్ హ్యాండ్ అంటారు అవర్ హ్యాండ్ అంటే ఆ యొక్క ముళ్ళు దేన్ని చూసిస్తుంది అంటే గంటను చూసేస్తుంది అంటే పన్నెండు గంటలు లేకపోతే ఒంటి గంట లేకపోతే రెండు అనేది ఈ యొక్క చిన్న ముళ్ళు అనేది అవర్ హ్యాండ్ గంటలని చూసిస్తుంది దాని తర్వాత ఇంకొక పెద్ద ముళ్ళు ఏంటంటే మినిట్ హ్యాండ్ మినిట్ హ్యాండ్ మినిట్ హ్యాండ్ అంటే నిమిషాల ముళ్ళు అది నిమిషాలను చూసిస్తుంది అంటే పదిహేను నిమిషాలు అయిందో లేకపోతే ఇరవై నిమిషాలు అయిందో లేకపోతే ముప్పై నిమిషాలు అయిందో ఎంత అయిందో మనకి గడియారంలో టైం అనేది ఎంత అయిందో తెలియాలంటే ఈ ముళ్ళు చూస్తే దాన్ని నిమిషాల ముళ్ళు అంటారు ఇప్పుడు దానికన్నా కొంచెం పెద్దది ఇంకే ముళ్ళు ఉందంటే సెకండ్ హ్యాండ్ సెకండ్స్ హ్యాండ్ అంటే ఏంటంటే అది సెకండ్ చూపిస్తుంది అంటే ఎన్ని సెకండ్లు అయింది గడియారంలో గంటలు నిమిషాలు సెకండ్లు ఈ మూడు అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ గడియారంలో దాన్ని బట్టి మనం అనేది మనకి మన వాచ్లో కానీ లేకపోతే మన ఇంట్లో ఉండే గడియారంలో కానీ టైం ఎంత అయిందని ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే పర్ సపోజ్ పన్నెండు పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల ముప్పై సెకండ్లు అని చెప్పొచ్చు అది చూసారా ఆ మూడు గంటలు అనేవి ఎక్కడెక్కడ ఏదేమి ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి మనం టైం డిసైడ్ చేయొచ్చు అలాగే మనకున్న ఈ గడియారంలో ఎన్ని ముళ్ళు ఉన్నాయంటే మూడు ముళ్ళు ఉన్నాయి ఫస్ట్ది అవర్ హ్యాండ్ చిన్నది దానికన్నా కొంచెం పెద్దది మినిట్ హ్యాండ్ దానికన్నా కొంచెం పెద్దది సెకండ్ హ్యాండ్ అది ఇప్పుడు మనం ఇంకేంటంటే కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాలండి ఫస్ట్ ఏంటంటే అవర్ హ్యాండ్ అనేది ఏదైనా ఇప్పుడు సర్కిల్లో సర్కిల్ ఎన్ని డిగ్రీలు అని చెప్పాము మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అని చెప్పాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం అవర్ హ్యాండ్ గురించి తెలుసుకుందాం అవర్ హ్యాండ్ అవర్ హ్యాండ్ అనేది పన్నెండు గంటలు అంటే ఏంటంటే పన్నెండు నుండి ఇలాగా రొటేట్ అవుతుంది కదండి పన్నెండు నుండి మళ్ళీ పన్నెండుకి వెళ్ళేసరికి అది అంటే మామూలు సర్కిల్ మనం ఏం చూస్తాం ఇక్కడ నుండి మొదలెట్టి మళ్ళీ సేమ్ అదే పొజిషన్కి ఇలా 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 తిరిగి సేమ్ అదే పొజిషన్కి వస్తే ఎన్ని
నిమిషాలు ముళ్ళు చూడండి నిమిషాలు ముళ్ళు ఏంటంటే అరవై నిమిషాలు తిరుగుతుంది కదండి అంటే ఒక రౌండ్ అయినట్టంటే మొత్తం ఇప్పుడు చెప్పాం కదండి ఇక్కడ ఎన్ని డివిజన్లు ఉన్నాయని చెప్పాం అరవై డివిజన్లు ఉన్నాయి అంటే ఆ ముళ్ళు అనేది నిమిషాల ముళ్ళు అరవై సార్లు తిరుగుతుంది అంటే అరవై డివిజన్లు అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ అరవై నిమిషాలు అరవై నిమిషాలకి ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుందన్నా మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఇప్పుడు వన్ మినిట్కి ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుంది చెక్ చేద్దాం మూడు వందల అరవై డివైడెడ్ బై అరవై ఆరు డిగ్రీలు తిరుగుతుంది చూసారా అవర్ హ్యాండ్ అనేది మినిట్ హ్యాండ్ నిమిషాల ముళ్ళు మినిట్ హ్యాండ్ అనేది ఆరు డిగ్రీలు పర్ మినిట్ చూసుకోండి ఇది పర్ అవర్ గంటల ముళ్ళు అనేది ఒక గంటకి ముప్పై డిగ్రీలు ఇది మినిట్ హ్యాండ్ నిమిషాల ముళ్ళు అనేది ఒక నిమిషానికి ఆరు డిగ్రీలు తిరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇటు కూడా ఒకే యూనిట్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇది కూడా దీన్ని యూనిట్ దీంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే చూడండి ఇది ఒక గంటకి ముప్పై డిగ్రీలు అని చెప్పాం ఇప్పుడు ఒక గంటకి ఎన్ని నిమిషాలు ఉంటాయి ఫర్ వన్ అవర్ ఒక గంటకి అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి అంటే అరవై నిమిషాలకి ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుంది ముప్పై డిగ్రీలు తిరుగుతుంది ఏ గంటల ముళ్ళు చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మినిట్కి ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుందో చెక్ చేయాలి ముప్పై డివైడెడ్ బై అరవై వన్ బై టూ డిగ్రీ చూసారా అది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇది అవర్ హ్యాండ్ అనేది ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుంది వన్ బై టూ డిగ్రీ పర్ మినిట్ చూసారా యూనిట్స్ ఇది నిమిషాల ముళ్ళు ఒక నిమిషానికి ఆరు డిగ్రీలు తిరుగుతుంది ఇది గంటల ముళ్ళు ఒక నిమిషానికి వన్ బై టూ డిగ్రీ తిరుగుతుంది అది ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే గంటల ముళ్ళు అన్నీ ఒక గంటకి ముప్పై డిగ్రీలు తిరుగుతుంది చూసుకున్నారా ఇవి మనం నీట్గా అనేవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి మనం అంటే ఎంత ఇవ్వాలి మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు ఏమంటే క్వశ్చన్లో ఎలా అడుగుతారంటే గంటల ముళ్ళు గంటకి ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుందంటే ముప్పై డిగ్రీలు అనాలి లేకపోతే గంటల ముళ్ళు అవర్ హ్యాండ్ నిమిషానికి ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుందంటే ఇదే సీకూడదు ముప్పై డిగ్రీలు ఎంత ఇవ్వాలి వన్ బై టూ డిగ్రీస్ వేయాలి గుర్తుందా అది నెక్స్ట్ మనం రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటారు రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఒకదానితో ఒకటి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు రెండు ఒకేసారి తిరుగుతాయి కదండి గంటల ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు ఒకేసారి తిరుగుతాయి కానీ ఒకదానితో ఒకటి కంపేర్ చేస్తే స్పీడ్ అంటే వేగం అనేది మారుతుంది కాబట్టి మనం దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు రెండింటికి ఒకే యూనిట్స్ ఉండాలి చూడండి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎస్ఆర్ అంటారు అంటే ఒకదానితో ఒకటి కంపేర్ చేసుకునే వేగం అంటే రెండు ముళ్ళు తిరుగుతాయి ఆ గడియారంలో రెండు ముళ్ళు ఎంత వేగంతో తిరుగుతున్నాయి అనేది కావాలి ఇప్పుడు చూడండి నిమిషాల ముళ్ళు ఆరు డిగ్రీలు పర్ మినిట్తో తిరుగుతుంది కదండి మైనస్ ఇది గంటల ముళ్ళు వన్ బై టూ మినిట్ వన్ బై టూ డిగ్రీస్ పర్ మినిట్ తిరుగుతుంది చూసారు రెండు మినిట్కి ఒకే యూనిట్స్ ఇప్పుడు సిక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ లెవెన్ బై టూ డిగ్రీస్ పర్ మినిట్ ఇది ఎస్ఆర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్ రెండింటి యొక్క రిలే రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటారు దాన్ని ఎస్ఆర్ అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఒక దానితో ఒకటి కంపేర్ చేసుకునే వేగము అంటే ఏంటంటే ఈ రెండు నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు తిరుగుతాయి కానీ ఒక దానితో ఒకటి ఇది కొంచెం స్లో తిరుగుతుంది ఇది కొంచెం ఫాస్ట్గా తిరుగుతుంది ఆ రెండింటి మధ్య వేగం ఎలా ఉందంటే లెవెన్ బై టూ డిగ్రీ పర్ మినిట్ అదేందా ఇది మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఏంటంటే మనకి ఎగ్జామ్లో మెయిన్ ఏంటంటే గంటల ముళ్ళకి నిమిషాల ముళ్ళకి మధ్య కోణము అని అడుగుతాడు అది ఇంపార్టెంట్ దానికోసం ఈ రిలేటివ్ స్పీడ్ అనేది మనం నీట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంత లెవెన్ బై టూ నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఎన్ని ఎన్ని డివిజన్లు అని చెప్పాం మొత్తం అరవై డివిజన్లు అని చెప్పాం అరవై డివిజన్లు అని చెప్పాం కదా మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఇటువంటివి అరవై డివిజన్లు ఉంటాయి అదే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇది డిగ్రీల పరంగా లెవెన్ బై టూ ఎస్ఆర్ అనేది రిలేటివ్ స్పీడ్ మనకి డివిజన్ల పరంగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు నిమిషాల ముళ్ళు అరవై డివిజన్లు తిరిగితే కదా గంటల ముళ్ళు పన్నెండు నుండి ఒంటి గంట అంటే ఒక గంట మారుతుంది ఎన్ని డివిజన్లు మారుతుంది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎన్ని డివిజన్లు ఉంటాయి ఐదు డివిజన్లు ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చూసారా ఫైవ్ డివిజన్స్ అంటే ఏంటంటే గంటల ముళ్ళు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఒక గంట మారాలంటే నిమిషాల ముళ్ళు అరవై డివిజన్లు తిరగాలి అది అంటే ఏంటంటే అరవై డివిజన్లు నిమిషాల ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు అరవై డివిజన్లు గంటల ముళ్ళు ఐదు డివిజన్లు దానికి దీనికి తేడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డివిజన్స్ చూసారా ఎగ్జామ్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఒకదానితో ఒకటి కంపేర్ చేసుకునే వేగం నిమిషాల ముళ్ళకి గంటల ముళ్ళకి డివిజన్లో అడిగితే యాభై ఐదు డివిజన్లు అని చెప్పాలి లేదు డిగ్రీల్లో అడిగితే లెవెన్ బై టూ డిగ్రీస్ పర్ మినిట్ అని చెప్పాలి అదేందా అది డిగ్రీల్లో అడిగితే లెవెన్ బై టూ
గంటల ముళ్ళకి నిమిషాల ముళ్ళకి చూడండి ఇది క్లాక్ యాంగిల్ అంటే ఇది ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ అడుగుతాడు అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే క్లాక్ యాంగిల్ గడియారపు కోణము గడియారపు కోణం అంటే అంటే రెండింటి మధ్య యాంగిల్ దీన్ని థియేటర్తో డినోట్ చేస్తాం ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ఫామ్లా చూసుకోండి థర్టీన్ థర్టీ త్రీ జీరో థర్టీ ముప్పై హెచ్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఎం మాడ్యులస్ మాడ్యులస్ అంటే లోపల ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా బయటకు వచ్చేసరికి ఏమవుద్ది ప్లస్ అవుద్ది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పొరపాటు లోపల మైనస్ వచ్చింది అనుకో మైనస్ యాంగిల్ ఎప్పుడు ఉండదు కదా మనకి ఎప్పుడు పాజిటివ్ అంటే ధనాత్మకమే ఉంటుంది రుణాత్మకం ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని పాజిటివ్ వచ్చినా నెగిటివ్ వచ్చినా బయటకు వచ్చేసరికి నెగిటివ్ రావాలి ఈ ఫామ్లో ఎలా వచ్చింది చెక్ చేసుకోవాలి ఒక గంటకి ఒక ఆ గంటల ముందు ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుందని చెప్పాం ముప్పై డిగ్రీలు అదే ముప్పై ఇంటు ఎన్ని గంటలు ఇస్తే అన్ని హెచ్ అంటే గంటలు ఎం అంటే నిమిషాలు ఇప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్ చెప్పాం కదండి అంటే దానికి దీనికి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ టైము ఫస్ట్ ఎంత అయింది అనుకోండి ఎంత అయింది ఇప్పుడు ఈ ముళ్ళు సెకండ్ల ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు ఇక్కడ నుండి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ ముళ్ళు కూడా ఇలా కదులుతుంది కదండి అంటే సేమ్ ఇది ఎంత అయితే తిరుగుతుందో ఇది కూడా అంతే తిరుగుతుంది కాబట్టి ఆ రెండింటి మధ్య స్పీడ్ దాన్నే లెవెన్ బై టూ డిగ్రీస్ పర్ మినిట్ అని చెప్పాం అది అందుకనే మినిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు లెవెన్ బై టూతోనే మల్టిప్లై చేస్తాం అదే గంటలు ఇచ్చినప్పుడు హెచ్ని థర్టీతో మల్టిప్లై చేస్తాం ఇప్పుడు పర్ సపోజ్ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం ఇప్పుడు ఏడు డిగ్రీల అదే ఏడు నిమిషాల ఏడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు ఇచ్చాడు ఏడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు ఇప్పుడు దీనికి ఎంత అంటే చూడండి ఏడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు అంటే టైం ఎంత అవుద్ది చూసుకోండి ఇక్కడ చూడండి నిమిషాల ముళ్ళు ఇది గంటల ముళ్ళు ఏడు నిమిషాల ముళ్ళు ఏడు పోవంటే ఇక్కడ ఉంటుంది కదండి కరెక్ట్గా మూడు దగ్గర ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ కోణం ఎంత అడిగాడు చూడండి అది మనం ఇక్కడ సెవెన్ని ఇక్కడ వేసుకోవాలి థర్టీ ఇంటూ సెవెన్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ చూడండి రెండు వందల పది మైనస్ ఇది ఎంత నూట అరవై ఐదు డివైడెడ్ బై టూ చూసుకోవాలి పదకొండు ఇంటూ పదిహేను నూట అరవై ఐదు ఇప్పుడు దీనికి ఎల్సిఎం చేస్తే నాలుగు వందల ఇరవై మైనస్ నూట అరవై ఐదు చేస్తే ఐదు తీస్తే చూడండి నాలుగు వందల ఇరవైలో నూట అరవై ఐదు తీస్తే ఐదు బార్ వచ్చేస్తే వన్ ఫైవ్ త్రీ టూ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని టూతో డివైడ్ చేసుకోవాలి ఆ టూతో డివైడ్ చేస్తే టూ వన్ జార్ టూ ఎగైన్ టూ టూ జార్ ఫోర్ టూ సెవెన్ జార్ ఫోర్టీన్ వన్ బై టూ డిగ్రీస్ చూసారా చూడండి ఇది ఏంటి ఏంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారంటే గంటల ముళ్ళకి నిమిషాల ముళ్ళకి మధ్య కోణం ఇది తేట క్లాక్ యాంగిల్ అంటే గంటల ముళ్ళకి నిమిషాల ముళ్ళకి మధ్య యాంగిల్ అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా అంటే ఈ ఫార్ములాని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఒక గంటకి ముప్పై డిగ్రీలు ముప్పై హెచ్ నిమిషాలకి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత అని చెప్పాం లెవెన్ బై టూ ఆ విధంగా ఈ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూసుకోవాలి మార్జులస్ వచ్చే ఒకవేళ మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి బయటకు వచ్చేసరికి ప్లస్ అవుద్ది లోపల ప్లస్ ఉన్న బయటకు వచ్చేసరికి ప్లస్ అవుద్ది చూడండి ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు పన్నెండు నూట ఇరవై ఏడు డిగ్రీ నూట ఇరవై ఏడు అండ్ వన్ బై టూ అంటే నూట ఇరవై ఏడు పాయింట్ దశాంశ బిందువుల్లో నూట ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఐదు చూసారా ఈ విధంగా మనం ఫైండ్అట్ చేయాలి ఆప్షన్లో ఒకవేళ ఎలా ఉంటే భిన్నాల రూపంలో ఉంటే ఎలా చేయ టిక్ చేస్తారు లేదు ఎలా ఉంటే ఇలా టిక్ చేస్తారు అది ఈ ఫార్ములా అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మనకి మనం తేటా అంటే ఏంటంటే ఏం చెప్పాం క్లాక్ యాంగిల్ గంటల ముళ్ళకి నిమిషాల ముళ్ళకి మధ్య కోణము ఇప్పుడు ఈ తేటా వాల్యూ మీకు డౌట్ రావచ్చు జీరో నుండి మూడు వందల అరవై డిగ్రీల వరకు ఉంది కదండి మనకి ఎంత వస్తుంది దాన్ని బట్టి కూడా మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి దీని లిమిట్స్ చూడండి థియేటా లిమిట్స్ ఏంటంటే జీరో డిగ్రీల నుండి నూట ఎనభై డిగ్రీల వరకు ఉంటుందండి జీరో డిగ్రీ నుండి నూట ఎనభై వరకు వస్తుంది కానీ పొరపాటున థియేటా అనేది నూట ఎనభై కన్నా ఎక్కువైంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అంటే ఒక యాంగిల్ ఇంకొక యాంగిల్ మనం క్రియేట్ చేయాలి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మూడు వందల అరవై మైనస్ థియేటా చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ తేటా వాల్యూ నూట ఎనభైకి సున్నాకి మధ్య ఉంటే అది ఆన్సర్ లేదు మీరు ఈ ఫార్ములా వేసినప్పుడు నూట ఎనభై కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే మూడు వందల అరవై నుంచి ఆ తేటా వాల్యూ తీస్తే మనకి రిమైనింగ్ వాల్యూ వస్తుంది చూసుకోరా ఇది కాన్సెప్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే సేమ్ ఇంకో చిన్న చిన
क्लाक ऐंगल फर् सपोज चूँ अवर् मिनट ईक्वल टू वन टू फैंक एला टाइम सेवन टू अंत गंटला मुफ निषाई गंटल मुफ निषाल मध्य ऐंगल ग मुफ निषाले चूँ इधी गंटल मुफ निषाल गंटल मुफ निषाले दी रेट मध्य ऐंगल इला मन की आ फामला यूज चेयर डैरक्ट चूँ वन टू फाइव दी रेसियो वन टू फाइव उसे डैरक्ट फामला क्लाक ऐंगल की मिनट बै टू अं इक एन निमशाल अदी बै टू वस्ते मन की ईजीग यांगल वी चूँ इधी का मेन इट चाजिस् उ क्लाक ऐंगि फैंडअटेस मन की अवर्स गंटल मिनट मुफ निम मध्य रिश्शनशिप उ वन टू फाइव उसे थीट अने मुफ बै टू अंत मिनट बै टू नैक्स्ट इंको का इंकोटे सेम अंत मैं चूड़ा से चक्सको अंत इला टाइम इच्छा कदा वह फार्मलाइर एपू गावर पड़कूदी इट लाजि उ वन टू फाइव वो मिनट्स मिनट्स टाइम मन डिवेड बै टू टू चे रे मध्य ऐंगल एजी के तेज पद आसर सीन पाइंट फाइव डिग्री थेटर वाल्यू फर् सपोज इक चूँ वन टू फोर अटे एट टू एन गंटल मुफ रूम निम्षा एंत एन गंटल मुफ रूम निम्षा अंत यह रे रिशनशिपे एन ना कदा इलांट एमेंटे थीट अने टू इंटू मिनट अद्दा एम टू इंटू मिनट चूँ टू इंटू मिनट अंटे मिनट इन एनो मिनट उ थर्टी टू अटे अरवे नाग डिग्री चूसक इलाग इट रिशनशिप इंकेस्त एन गंटल नलब निमशाल वन टू फाइव इकड़को अंत एड गंट इवे एन निमशाल इपून का एनी एदना वन टू फोर अंटे गंट नाग निमशाल इदे फार्मला से चक्स चूस डाद चूँ वन टू फाइव रेसियो मिनट बै टू फार्मला अद वन टू फोर रेसियो टू इंटू मिनट कंफ्यूज अवक इधी फार्मला चूँ एन गंटल मुफ रूम निमशाल की अरवे आर डिग्री मैं चूड़े तेज मन की रिश्शन चूस नैक्स्ट तुम गंटल मुफ आर निम्स अंत इध वन टू फोरे कमला टू इंटू थर्ट सिक्स वस्ते एंत सी टू टू डिग्री वस्तु अभी चूसरा इधी क्लाक ऐंगि नैक्स्ट इप्ड मन की मेन का इप्ड वरकू जस्टे एम नार्मल का टाइम इच्छी निमशाल मुल्ल की गंटल मुल्ल की मध्य कोण अड़न इधी इंकोटे इपड़ू मन की क्लाक चूडना की निम्षाल मुल्ल की गंटल मुल्ल की मध्य रिश्शनशिप एलाे मन की मूड को स्टाडर्ड वालूस उठाई सुना डिग्री नूट एन भाई डिग्री नैक्स्ट तौब डिग्री डैरक्ट सुना डिग्री नूट एन भाई डिग्री तौब डिग्री फस्ट जीरो डिग्री चुद वन थीट ईक्वल टू जीरो डिग्री क्लाक ऐंगि गड़ियार ऐंगि अंटे गंटल मुल्ल की निमशाल मुल्ल की मध्य ऐंगल जीरो डिग्रील जीरो डिग्री एला चपा चूँ दाने मेदाने मुल्ल गंटल मुल्ल मुल्ल निमशाल मुल्ल दाने अंत दाने मेरे को सैड अटर अदाने मेदे अब क्लाक ऐंगल मन चूड़ा अबजर्व चयन चपेयचु इला टाइम इवगा एंत जीरो डिग्री अभी एन सारे रौंड सारे लैवन टाइम्स उ इपड़ू फर् ट्वलव अवर्स पन्न गंटल की अंत पन्न गंटे सारी गड़ियार तिगे पन्न गंटल की लैवन टाइम्स उदे सार प्रती गंट गंट की सारी उठा मल्ल चूस प्रती गंट गंट की सारी उठे का टाइम चूँ पदको ना पन्न वंट ई टाइम क्लाक एंटदे फस्ट पदकोड़ने इक मोदी कदमी इध गंटल मुल्ल इध निमशाल मुल्ल इध इला वो इकड़ी मल्ल इकड़े अड़क के सर की मरव यह टाइम मन की आटने तेरह पन्न गंटल कदा प्रती गंट गंट को सारी चूस मन टाइम अने अबर्व चे टाइम सारी वस्तु अंकने मन के पदको सारे वस्तु मल्ल इंकोटे मत इन गंटल की रोज की वन डे की एन सारे अंत डबल ट्वेंटी टू टाइम्स अदी मेन इधप नैक्स्ट इंकोटे मन की इंको यांगल वन एटी डिग्री क्लाक यांगल वन एटी डिग्री नूट एन भाई डिग्री अंटे क्लाक ऐंगल गंटल मुल्ल की निमशाल मुल्ल की मध्य कोण वन एटी डिग्री अंत एला वस्तु चूँ वन एटी डिग्री अंत एग्जाक्ट वन एटी डिग्री अंत आर अब चूँ 
చిన్న ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు ఇది నిమిషాల ముళ్ళు ఈ రెడీడ్ మధ్య యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ ఇలాగా ప్రతి గంట గంట కూడా ఒకసారి వస్తుంది మనకి ఈజీగా తెలుసుకోవడానికనే కరెక్ట్గా ఈ యాంగిల్ గీసాం వన్ ఎయిటీ అనేది ప్రతి గంట గంటకు కూడా వన్ ఎయిటీ అనేది వస్తుంది మీరు ఏ టైంలో చూసుకున్నా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నా వన్ ఎయిటీ వస్తుంది ఇది కూడా సేమ్ అంతే ఇలాగా ఫర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ పన్నెండు గంటలకి లెవెన్ టైమ్స్ వస్తుంది ప్రతి గంట గంటకు ఒకసారి వస్తుంది చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా లెవెన్ టైం ఇచ్చేది ఎయిటీ ట్వెల్వ్ టైం ఏమిలేదంటే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఈ టైంలో అంటే ఐదు నుండి ఏడు వరకు చూసుకుంటే చూడండి ఐదు అంటే ఇక్కడ మొదలవుద్ది కదండి చిన్న ముళ్ళు ఇక్కడ నుండి ఈ పెద్ద ముళ్ళు ఇలా తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే వన్ ఎయిటీ అవుద్ది మళ్ళీ సెవెన్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు ఈ రెండు ముళ్ళు ఇలా వన్ ఎయిటీలో ఉండవు అది మీరు ఆ ఒక్క టైంనే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఐదు నుండి ఆరు ఆరు నుండి ఏడు ఈ మూడు గంటల్లో ఒకసారి అవుతుంది అందుకనే మనకి మిగిలిన అన్నిసార్లు పచ్చసార్లు అవుద్ది ఈ మూడు గంటలు ఇదే ఇక్కడ ఒక గంట ఇక్కడ ఒక గంట ఈ రెండు గంటల్లో ఒకసారి అవుద్ది అందుకే లెవెన్ టైమ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ డే ఫర్ వన్ డే ఎన్నో ఎన్ని ఎన్నిసార్లు అవుద్దంటే డబుల్ ట్వంటీ టూ టైమ్స్ అదేందా జీరోకి వన్ ఎయిటీకి సేమే కానీ ఆ టైం గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీరోకి అయితే పదకొండు నుండి పన్నెండు పన్నెండు నుండి ఒంటి గంట అదే వన్ ఎయిటీకి అయితే ఐదు నుండి ఆరు ఆరు నుండి ఏడు నెక్స్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఫర్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఎన్నిసార్లు అవుద్ది ఫర్ నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఏంటంటే ఆ రెండింటి మధ్య కోణం తొంభై డిగ్రీలు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే తొంభై డిగ్రీలు నిమిషాల ముల్లికి గంటల ముల్లికి మధ్య పదిహేను నిమిషాలు తేడా ఉంటే చూడండి ఫర్ సపోజ్ ఇది పన్నెండు ఇది మూడు అనుకోండి ఈ రెండింటి మధ్య ఎన్ని నిమిషాలు అంటే పదిహేను నిమిషాలు ఆ టైంలో మనకి క్లాక్లో గడియారంలో పదిహేను నిమిషాల మధ్య అంటే పదిహేను నిమిషాల టైం ఉంటే ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ అంతా తొంభై డిగ్రీలు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఫర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ పన్నెండు గంటలకి ఎంత ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అంటే ఇరవై రెండు సార్లు వస్తుంది చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఫర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ పన్నెండు గంటలకు ఒకసారి ఇరవై రెండు సార్లు వస్తుంది కానీ ఒక డేకి ఒక డేకి ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అంటే డబుల్ నలభై నాలుగు సార్లు ఇవి డైరెక్ట్ స్టాండర్డ్ బిట్స్ అండి డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా పడుతుంది అంటే గడియార ముళ్ళు అంటే కో గంటల ముళ్ళకి నిమిషాలకు ముళ్ళు మధ్య కోణం తొంభై డిగ్రీలు అయితే ఒక రోజులో ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అంటే నలభై నాలుగు సార్లు అదే ఓన్లీ పన్నెండు గంటలకు అయితే ఇరవై రెండు సార్లే ఇవి చూసుకున్నారా నెక్స్ట్ ఇంకో డేట్ అంటే ఇంకో చిన్న కాన్సెప్ట్ డేట్ లేదు మిర్రర్ టైం మిర్రర్ టైం అంటే ఏంటంటే మనకి మిర్రర్ అంటే ఏంటి అర్థం కదా మిర్రర్ టైం మిర్రర్ టైం మనకి ఒక గడియారం ఇస్తాడు ఎగ్జామ్లో ఎంతో కొంత టైం ఇస్తాడు ఇక్కడ మిర్రర్ పెట్టారు అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఈ తర్వాత గడియారంలో ఎంత టైం వస్తుంది చెక్ చేయాలి అది చిన్న కాన్సెప్ట్ మనం చూడగానే మిర్రర్ అర్థంలో చూడగానే మనం సరిగ్గా చెప్పలేము ఫర్ సపోజ్ చూడండి ఇక్కడ టైము ఎనిమిది అయింది అనుకోండి ఇది టైము ఇది ఒరిజినల్ టైం మిర్రర్ టైంలో ఎంత వస్తుంది మనకేంటంటే ఈ ముళ్ళు సేమ్ అదే వస్తుంది కానీ ఈ ముళ్ళు అనేది ఇటువైపు వస్తుంది అంటే నాలుగు అయినట్టు కనిపిస్తుంది అది మనం ఎలా చేయగలమంటే చూడండి మీ అవర్స్ అవర్స్ మినిట్స్ అంటే రెండు ఇస్తే ఎలాగా ఫర్ సపోజ్ పదకొండు గంటల నలభై నిమిషాలకి అంటే డైగ్రామ్ ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్లో డైగ్రామ్ ఇస్తాడు లేకపోతే ఇలా డైరెక్ట్గా వాల్యూ ఇస్తాడు ఇన్ని గంటలకి అర్థంలో చూసినప్పుడు ఆ టైం ఎంత కనిపిస్తుంది ఎలా చెప్పగలమంటే ఎప్పుడైనా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మిర్రర్ టైం ఎంటి ఈక్వల్ టు చూడండి మనకి ఎన్ని గంటలు ఉంటాయి టోటల్ గడియారంలో పన్నెండు గంటలు ఉంటాయి కాబట్టి పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలు అరవై నిమిషాలు అంటే పన్నెండు అయిపోయినట్టు కదండి ఇది మైనస్ ఒరిజినల్ టైం ఒరిజినల్ టైం అంటే ఒరిజినల్ టైం ఎలాగ ఇవ్వాలి అవర్స్ మినిట్స్లో ఇస్తేనే చూసుకోవాలి జాగ్రత్త ఎప్పుడైనా అవర్స్ మినిట్స్ ఇలా ఇస్తేనే ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఓన్లీ గంట ఇచ్చాడు అనుకోండి ఒంటి గంటకి లేకపోతే రెండు గంటలకి లేకపోతే మూడు గంటలకి అలా ఇచ్చినప్పుడు మిర్రర్ టైం ఫామ్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్గా పన్నెండు మైనస్ ఒరిజినల్ టైం చూసారా పన్నెండు మైనస్ ఒరిజినల్ టైం నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే అవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్ కూడా ఇచ్చినప్పుడు అంటే పదకొండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాల అరవై సెకండ్లు ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఒరిజినల్ టైం ఎలా ఉండాలి అవర్స్ మినిట్స్ అవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జామ్లో ఎలా ఇచ్చాడంటే ఎనిమిది గంటల ముప్పై రెండు నిమిషాల ముప్పై మూడు సెకండ్లు ఇచ్చాడు ఇలాగ అంటే మనకు ఇలా గడియారం అవ్వకుండా ఇలా వ్యాల్యూ ఇచ్చాడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దీని
क्लाक अंत इंटर क्वेश्चन इच्छा मैं ये कांपटेट एग्जाम मैं ईजी का चेयल नैक्स्ट मैं नैक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम डिस्कसम